Olá, meus amigos do YouTube. Tudo bem, pessoal? Pessoal, recentemente eu postei dois vídeos é, falando a respeito da abertura desse vão aqui na, em uma sala, né? Eu, o primeiro vídeo eu estava explicando como encontrar o eixo da parede, né? Ou seja, como você fazer os cálculos dividindo aí a parede para você fazer a abertura, né? Eu também explico nos demais vídeos aí que devemos utilizar ferramentas adequadas, se proteger, enfim. E também os cortes foram feitos com lixadeira, né? E todos os procedimentos é, que foram explicados nos vídeos estão aí né, de fácil acesso. Eu vou deixar aqui do lado direito deste vídeo, você clica na parte superior, é, vai ter uma seta aí indicando clique aqui e você assiste os dois vídeos para você entender como funciona isso. Eu também mencionei que eu voltaria mostrando é, a instalação né, da, da esquadria. Porém, pessoal, eu não vou mostrar por quê. Porque depois houve uma mudança para o do cliente e nós havia mencionado que ia ser feita a instalação de um vitrô convencional, né? Porém, ela mandou colocar de vidro, tá? Então, foi necessário fazer todo o requadramento que vocês estão vendo aí, na parte superior, tá? As laterais, ok? Aqui, ó. Tá vendo? E também, pessoal, foi instalado essa soleira, né? Essa, essa pedra de granito, tá? Para o vitrô trabalhar daqui para cima, tá? Então, foi deixado, pessoal, o vão... Esse vão, né? Um metro de altura, exatamente foi como o pessoal da loja pediu, né? Um de altura por 1,50 de largura, tá? E já está pronto. O pessoal estão vindo aí para instalar. Estou aproveitando para mostrar aí o, o vão sem a instalação na janela, né? Essa pedra foi mandada fazer um pouco maior. Eu deixei aqui um centímetro é, e meio, né? Para dentro. Na verdade, dá um centímetro, tá, pessoal? É, para dentro, né? A pedra tem 15. Ok? E eu deixei o restante para fora aqui, tá? E eu vou deixar aqui, pessoal, do lado direito também, é, alguns vídeos que eu tenho, é, como você fazer o requadramento de vãos assim como esse daqui, tá? Então o vão está pronto, tá? Vai ser instalado é, um vitrô, que ele é todo de vidro, tá? A sua esquadria vai ser feita no alumínio, ok? Eu não sei também como que é, porque é como eu falei nos vídeos aí, né? Como eu sempre falo. É, projeto é muda, né? Às vezes a pessoa ela, ela tem uma outra ideia do que vai ser feito. E às vezes acaba aí mudando né, com o passar né, dos dias aí. E também houve uma mudança em relação ao tamanho da janela. ok? Foi feito conforme a cliente sugeriu. Né? Ficou esse espaço grande. Inclusive já instalaram também aqui o ar-condicionado. ok? E também depois eu vou voltar pessoal mostrando essa janela devidamente instalada. Que não vai ser como instalar, vai ser o pessoal da vidraçaria. Ok? Que eu também acabei indicando. Outra coisa que eu sempre falo também. Tomar muito cuidado na hora de você indicar um profissional, seja um vidraceiro, um calheiro, um marceneiro, um pedreiro, um pintor, enfim. Então, temos que ter conscientização de que indicar um profissional não é simplesmente você mandar o cara fazer. Temos que ter esse cuidado para evitar problemas maiores, como já ocorreu em obras que eu trabalhei, que não foi eu que indiquei, né? porém eu tenho no canal aí alguns vídeos falando sobre isso. Bom pessoal, então basicamente é isso. Depois que o pessoal instalar né, essa janela, eu vou voltar mostrando como foi feito, tá? Para você ter uma ideia, de repente você gostou, enfim, né? E aí você... Procura saber na sua cidade aí, na sua região, se os pessoal trabalham, trabalham com esse tipo de material, ok? Eu tenho também aqui, pessoal, na cozinha, é, foi feito também aqui a retirada de um vitrô, né? E é, também foi retirado, né? E eu fiz o que? Eu fiz o requadramento, né? Foi retirado, aquele canto ali eu acabei fechando também, certo? Foi fechado, né? E aqui eu subi esse ponto elétrico, porque vai ser feita a instalação da pia, então vai ser tudo modificado. Aqui também instalei uma pedra, né, é, da mesma cor da outra, porém essa pedra é bem mais larga, porque essa parede aqui é um pouco mais larga, e também nós temos revestimento para lá de cá, que vai ser feito assentamento sobre o mesmo, ok? E deixei passando também para lá de cá, a, um, uma boa quantidade, ok? Então aqui, esse vão ficou 1 um de altura, né, por 1,20 um de largura, certo? Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, a parte externa, Dessa janela aqui, esse vão, na verdade, né? Pra vocês terem uma dimensão de como ficou, tá? Essa é a parte externa dessa janela da sala, ok? Aqui é a beirada da pedra que eu deixei passando, certo? Aqui depois, posteriormente, pessoal, a, a pessoa ela vai fazer um gafiato, vai fazer o assentamento de uma pedra. Então, assim, ela, eu conversei com ela e ela decidimos que deixar um pouco mais largo. De repente, amanhã depois ela resolve colocar um revestimento aqui na frente. Né? Então por essa razão é bom você deixar um pouco mais largo Não fica feio, porém se a pessoa depois resolver instalar em um material mais grosso né? A gente tem possibilidade de manter aí sempre né? 
essa, essa, essa parte passando né, com uma pingadeira, ok? Aqui também, pessoal, é a parte externa desse vitro da cozinha que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, fechamento para vocês entenderem, foi feito aqui, tá? Esse vitro ele era de 1,5m, um tá? Fechamos aqui 30cm, né? E aí deixamos o vão para instalar, né? O vitrô, que também é do mesmo material que vai ser feito aqui na, na sala. E aqui eu já apliquei uma massa corrida, tá, pessoal? Aqui também, uma massa acrílica, ok? Então, é isso daí. Então, todas essas informações, todas essas fotos, contém em álbuns, né, no, no meu perfil no Facebook. Então, para mais detalhes, né, sobre as fotos, como tem lá passo a passo a retirada do vitrô, né, a marcação, enfim, né, porque às vezes os vídeos, pessoal, às vezes eu não consigo fazer é, tantos vídeos assim, com bastante detalhe, os vídeos são mais explicativos, ok? Mas no perfil no Facebook, as fotos são públicas, você consegue visualizar aí passo a passo o que está sendo feito. Não tem segredo algum, basta tomar cuidado, né? evitar aí problemas maiores, como se acidentar no serviço, é, em locais como esse, nós temos pisos já sentados que eu assentei no ano passado, você forrar o local, naquele canto ali eu vou trabalhar agora, vou complementar é, com esse revestimento, que é o mesmo que tem ali, tá? Eu vou fechar aqui, Vou fechar essa lateral, vou fechar até em cima, porque é uma área de serviço que eu fiz também, ok? E por essa razão devemos forrar o local, né? Forrar o local, com a lona, enfim, pra gente ter, ter uma garantia de que você não vai danificar né, nenhum piso aí que você acabou assentando, depois você tem que repor tudo, beleza? Então basicamente é isso, pessoal. Depois que o pessoal instalar os vitrôs aí, eu volto aqui mostrando como ficaram né, os dois vitrôs devidamente instalados, ok? Então um abraço, até mais. Clique do lado direito aqui do vídeo. Para você conferir os dois vídeos que foram feitos falando sobre a abertura desse vão aqui. Ó. Valeu? Então um abraço a todos vocês e até lá. Tchau, tchau.